Salam berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sandonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Gimana Mbak E? Ya Allah Mas, aku suara aku lebih Youtube tenang lagi Tuh, piye sih? Lo lah piye lah sama yang telepon ya? Mau nanya Aku kan bulan lima finish toh mas. Siap. Terus kalaupun uh, uh, aku pengennya kan ganti majikan, ganti ejer juga. Terus nunggu bisa neng rumah kan piye ya kira-kira bisa enggak? Yo bisa no. Uh, itulah aku kui jawab aku kui eman-eman si jeneng etika teh hangus kui lo mas Andro. Mu bazir kan? Maksudnya hangus piye? Nek sampean mulai nang Indonesia ya ora hangus no. Iya, maksudku kan yo aku pakai pakai tiket yang diberikan majikan yang yang lama ini ngono lho. Tapi kebanyakan aku tanya-tanya izin tuh enggak bisa katanya nyuruh itu kalau bisa turun baru bisa cuti. Jadi kan kita ngambil cuti di majikan yang baru di kontrak yang baru gitu lho. Ya iya. Manfaat kan. Nanti kan ya, takutnya ya, begini ya, loh Mbak Iya, iya uh, Agent-agent sama semuanya nggak mau memulangkan sampai selesai finish Itu kan begini nggak balik Mbak ya. Karena banyak anak-anak ya, yang nggak komitmen gitu Terus mulai nggak oleh balik bujone Paspornya dihubung Makanya kan dia disuruh stay di Hongkong bisa keluar tunjukin majikan visanya keluar setelah visanya keluar majikannya udah tahu anaknya sudah ada terus dia libur uh, dia cuti itu kan biar majikan juga tahu bahwa agent itu tugasnya udah maksimal iya kenapa kenapa semua agent-agent yang sampai tanya itu nggak mau proses sampai nunggu visa di Indonesia pulang karena banyak-banyak mereka dikecewakan Jadi teman-teman itu banyak yang nggak komit menung saya aja ada anak nangis-nangis break minta tolong dibantuin udah dibantuan giliran berangkatnya tanggal 15 dia undur sampai tanggal 25 oh, buka semlenget nah lo iyalah soalnya begini loh mbak kita itu sama majikan sudah komitmen tapi are-are itu me, apa ya menyepelekan urusan itu gitu loh nggak konsisten makanya kenapa uh, kenapa ejen-ejen itu jahat kenapa ejen-ejen itu don't care karena ketika mereka mau care sedikit aja sama sampean engkau dilarani karo kancane sape nae dewe sape nae dewe gitu loh maksudnya Hongkong Hongkong kan majikan bayar tuh ke ejen Majikan bayar itu agent tanggung jawab mbak Tapi apakah anaknya itu juga bertanggung jawab Itu persoalannya mbak Wong samen ngerti dewe Wis dewe majikan api Ambe are-are Di selemurno Dodolan gorengan Dodolan es teh Piye jauh Nah fenomena Iya kan, sampai ngerti dewe kenapa alasan mereka nggak mau. Terus kalau mau pun suruh ninggal jaminan biasanya. Ya sampai cari, pit, cari agent yang mau. Nah terus si anak-anak kalau disuruh pulang nanti baru cari majikan balik lagi dari Indonesia wegah potongan. Nah, iya kan serba repot. Tuh. Lah iya bener kan serba repot. Karpe pingin mulai. Tapi gak kena potongan, bener gak aku ngomong? Iya. Nah, wis ngeniku kelakuan nih, aku lu wis apal mbak. Wis apal, jadi bukan berarti saya tidak membela teman-teman, ya kan? Kita juga bukan ingin membela majikan, uh -uh. tapi kalau sudah deal, tolong dealnya itu komitmen gitu loh balik tanggal sekian oh, ya tanggal sekian gitu loh 
Uh-uh. Jangan keenakan di Indonesia. Uh-uh. Disiplin, nah itu kenapa? Uh-uh. Karena uh-uh. komitmen itu dimulai dari diri sendiri. Kalau memang kita nggak mau kena potongan, ya sudah ikuti aturannya agent. Karena agent itu komunikasi dengan majikan, agent itu bertanggung jawab dengan majikan yang bayari. Sampai ini bayar ya cuma 10% Otomatis 10% Ambe 100% Bela ini yang di agent Ya sing 100% no, bener gak? Iya no nah, uh, Makanya kenapa Saya juga sebenarnya kepingin menjelaskan Kepada teman-teman Kenapa si agent itu kok Gak patek don't care Kenapa agent itu emble Kenapa agent kok Gak siap sedia ketika kita tanyain Itu banyak faktor Dan dari apa yang teman-teman curhatkan dan dari apa kinerja agent itu saya uh, mampu dan mencoba menelaah. Ya sampe cari agent atau uh, ya agent yang mau sampe cari majikan tanda tangan terus nanti balik lagi tanggal berapa gitu loh. Apalagi ini lebaran. Kenapa? Kira-kira nanti kita bisa bantu aku enggak? Ya bisa asal bayar, nggak sampai mulai kok. Enek bayar e, enek gak, enek gak balik dia. Jadi tinggal tinggal uang jaminan gitu ya mas ya. Iya. Terus nanti kalau balik itu, kalau balik sudah balik Hongkong, kita bisa ngambil jaminan gitu ya? Enggak. Kalau saya bukan tinggal jaminan, Tapi bayar. Bayar. Iya bayar hilang gitu. Bayar. Uh. Bayar ya wes duit itu sih tiga yang bayar proses. Uh. Uh-uh. 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 Sampai nek gak pingin bayar coba tanya o oh, ke agent Miss Juni si Thomas Dinda. Uh. Coba silahkan. Ya, aku gak masalah. Kenapa? Aku ingin lo mas. Planning aku ingin aku yo pulang. pulang dari dekatin iki nenek macetan yang lama ini terus baru ngono kan takutnya aku pulang kan ya aku is ngurus-ngurus apa-apa nih ngono toh nanti kalau nunggu kita neng omah nanti kalau kita udah turun baru aku kan dibelikan tiket gitu toh terus yeah. aku berangkat dari rumah ke itu pelanggan yeah. aku uh-uh. tiketku gitu ya yeah. tak ceritain Hongkong. ya mbak Mm-mm. tak ceritain uh-uh. proses dari Hongkong uh-huh. yeah, itu man. ada dua yang pertama uh-huh. adalah internal in Hong Kong dan oversee kalau sampean kepingin sing sampean omong noiku mang itu internal di Hong Kong jadi nggak keluar dari Hong Kong visa itu akan diturunkan tapi nek sampean jaluk mulai disik sekali lagi itu prosesnya terhitung oversee prosesnya itu di luar Hong Kong karena visa posisi turun sampean tidak di Hong Kong nah itu Dan itu berbayar. Kalau samen finish, oh, uh-uh, kalau samen finish, terus ganti majikan, kan samen tidak tidak dikenakan bayaran apapun, cuma 4780 Itu proses di dalam. Tapi kalau samen pulang ke Indonesia, dihitungnya adalah oversee. Samen bisa turun posisi tidak di Hong Kong, makanya mereka bilang visamu sudah turun baru kamu boleh pulang dua minggu supaya sampai nggak kena proses oversee karena sampai nggak mau bayar bayarnya cuma 4873 karena kalau sampai sudah pulang ke Indonesia peraturan Indonesia sampai harus ID rekom uji kom PAP dan itu berbayar semua yang bayar PT makanya sampai Memang enak PT sing gelem ditumpangi proses menu terus gak bayar kok nyimut bayar nah agent itu sing bayar sama PT karena KJRI harus ada onlinean ID rekom uji rek uji kom PAP itu harus ada laporannya ke KJRI baru ketika itu semuanya sudah ada dan tertera PT di Indonesia Oke, barulah dibawa ke KJRI. KJRI melihat ada semuanya bukti ujiannya, uji kom, rekom semuanya online kelar. 
barulah dia ngasih cap setelah ngasih cap balik ke agent agent proses ke imigrasi itu yang menyebabkan bayar mbak lo Indonesia begitu makanya aku gak milih presiden karena gak enak presiden sih gak garai gampang sih enak ribet kabe le meng meng Hmm, sama nyoblos apa wingi? Oh, nyoblos? Nah, yo wes tuh. Nah. Nek enek sing iso memudahkan sistemnya PMI Hong Kong jadi gak ribet lebih enak. Oh, tak coblos iku. Soalnya ngewangi konco-koncoku karena gak enek. Enek mau internet gratis, makan gratis ya. Kecuali proses gratis lah. Iku baru yo bareng-bareng kita coblos. <laughs> Wis, ya, samen paham dari apa yang saya jelasin? Iya, paham aku mas. Nah, wis, monggo. Kalau sama paham bujuku, paham mang tak takut i bujuku proses mbak itu ngundang Indonesia gelem. Bujuku ngomong belum, tapi bayar, wis. Mas, uh, kira-kira bayarnya biro mas? Eh, bujuku, bayarnya biro? Ah, uh-huh. oh? nggak ngomong, mbak Yuli nggak ngomong. Petang Ewu, Petang Ewu jadi ini bujuku. Bulan gaji ya. Hmm, yo kak popo nak samen boleh enak sih kak bayar yo kak popo aku juga aku mbak. Oh. Hmm. Kita itu kita itu bebas. Iya, kita itu bebas. Jadi aare ya, nang aku. Tua kok tak kok deng 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 cek. Endingnya karo Jun Leo kak popo mbak. Sing penting aare aku ngerti. Tujuanku arek iku ngerti. Gak popo. Gak masalah. Gusti Allah iku lho gak gak salah ngakeke rezeki. Gak gak menggok-menggok gitu. Heeh. Uh-uh. Aku ki ben dino lho Mas. Tiap hari aku dengerin apa kopi, kopi sampean, tapi ki urung nang sing sing kaya sing tak omong niki. Hmm. Ya gak popo. Aku tak wane niki, aku tak teko dhewe, dadi aku paham. Endak Pindak mau gak mau, nu luar tu melakui. Betul. Hasilnya apa sih nenek, mbak? Cuman gak passing sama yang rungok nu. Hasilnya nenek. Mungkin yang jual rungok yang rungok porsi nu paling. Ya, jadi gak popo, mbak. Sekali lagi arah arah ini pingin langsung telefon iu gak popo. Pingin delok ikb iu gak popo. Aku bebas. Aku wonge gak makso, gak ngongkon, bebas. Yang penting Aku wis nawari menu, enek sego pecel, enek sop, enek rawon, enek soto, milih di silahkan. Karena anjir ini kontenku Oke, hampir pirang ini. Kenapa? Sampai ini nyuwantai ini loh, tidak mau ngomong ini kewena ini loh. Jadi ini ini manu, aku kuih, kaya kalangan-kalangan bawah kaya aku ini, ini udah paham. Ya, <laughs> tapi... Ini kalangan bawah kok, Rang. Hmm. Kalangan bawah ki ya sing wong ora muter-muter. Oke, nek aku nyalokno presiden, nek aku nyalokno presiden ngewangi dadi tim suksese ya, nyoblos oke ya. Oke, oke. Iya. Kok ana ning kosmetik kuwi? Kok tak ngerti to, isi to apa? Aku, aku sekarang lagi pulang di Indonesia, Mbak. Nanti 14 Maret baru balik. Kita agennya ada oh. di Laici kok mbak kantore, tapi kita biasanya oh, di rumah. Kita biasanya nemuin teman-teman di rumah. Dan situasinya lebih enak, oh. lebih nyaman. Aku gak seneng oh, situasi enak, kantor. Si- situasi kantor ini karo majikan naik. Nek situasi sama teman-teman itu sambil ngobrol, sambil cerita, sambil berkeluh kesah, curhat. Oh, mas aku, aku pengen cerita ngono oleh para mas. Yo boleh. Apa? Bayar ora aku. Ora wong crito ora bayar, Mbak. Nek proses baru. Piye? Ngene lho, Mas. Cek aku yo iki rong taun lah tak kontrak to. Aku ki tuwe ngedani 80% pengen cuti iki yo ngedani anak lah anakku loro. Tapi ki di sisi lain aku ki urung duwe tabungan lho, Mas. Tapi Tutupi para marco pirang, bini tanggung kemunir nara nang, walaupun 
Jadi aku koyok rata sak dulu lho Mas. Ya tapi terus aku cerita-cerita bojoku. Ayo lah lambene to nggo ora tak pikir ngono kuwi bojoku lek nang kepi. Tapi jenenge wae wedok lho Mas. Ora mungkin nek ora sultan ngono ya to. Siap. Sultan ngono lah kuwi ora mulih ora nggo apa-apa. Jadi yo selama ini yo Aku ki kirim ngomah, tapi kan yo hasilnya yo tinggi usaha bujuk buat sama si tinggi usaha kadang kan yo kadang kan pasang surut eh ngapa lagi? Si anak loro yo ramah itu si, lah aku ni seratus paling seratus persen, ya delapan puluh persen ni yo aku perdaya lah yang bujuk, tapi sampai sedetik iki sampai kontra habis, tapi ki Kelengan eh, aku isi orang dua, lepas. Aku dia dia kangen sama, tapi tidak ada mulai kok sama tidak nyuwong nyuwong ada kumi sama. Aku le, aku kini jeluk masukan mah, le pomo nak aku cintai ni, yo mau go aku tak boleh aku. Wes. Yo wes, monopak. Aku ganti ngomong. Monggo. Jadi gini mbak. Jadi kadang hidup itu cocote tonggo iki luwe pedes timbangane sambel bawang. Karena karena kehidupan itu kita yang menjalani tetangga yang ngomongin gitu loh. Itu memang itu dalam di desa makanya saya saya bisa ngomong sama bujo saya gini juga kalau kalian mau hidup tidak dengerin suaranya tetangga jangan bikin rumah di daerah kita ada dadi wong neko atau belilah perumahan yang enggak terlalu mahal setidaknya yang kiri kanannya itu tidak kenal tapi itu kan tidak terjadi soale kadang-kadang enek tanai bapak e tanai pak li e apa tanai sopo sing cidek cidek oma terus dituku nah itu yang menyebabkan kultur oke ini kan sudah terjadi sampean sudah ada di situ kalau sampean sudah ada di situ mau tidak mau lingkungan yang ada di situ itu harus diterima Samen ngerti mbak, saya aku cerita ya, aku aku cerita ini supaya samen punya pandangan bahwa bagaimana harus bersikap menghadapi cocok-cocok tetong gosing nggak jelas. Jadi gini, bapak sama ibuku itu punya rumah di desa, di desa sempung. Dan aku merasa lingkungan di situ itu men- tidak mendukung kita untuk maju, ya kan? Sekarang ada penjual lontong balap. yang selalu lewat ke rumah. Nah, lontong balap itu itu pernah juga berbicara sama tetangga. Ngerasani bapakku. Pak Giyo ilo wong. Ora nyambut gawe, bungan bangun. Oleh duit teko endi? Itu lho sempet ada. Lah dia itu ndak tahu kalau anaknya satu di Jepang, satu di Hongkong. Dia nggak tahu. yang bilang nggak tahu, yang dia nggak tahu aja dia bisa komentar. Lah terus tetangga ini ngomong, terus sampai ini nggak ngerti lah naik Pak Gio i. Nang luar negeri kabe orang naik sing moro. Lah terus sampai orang yang diceritain itu cerita ke bapak saya. Nyambut gaya ini opo sih Pak Gio i. Nah hal seperti itu, itu artinya positif, ya kan? Bangun ya. bangun, nah nek sampean kan gak duit tabungan, gak duit apa-apa ya kan, gak ngekei otomatis omongannya elek orang sing api ya diomong no elek nyambut gaya apa dan ini onek sing gak duit apa-apa elek tambah soyo nek tambah karena prinsip manusia di, di tataran hidup kita itu tidak ingin orang lain itu lebih baik dari diri kita itu psikologinya iya kan Kalau ada orang baik orang lain yang lebih baik dari kita, kita itu mencemeeh. Nah, sekarang samen aku nggak konten ay, aku nggak konten ay. Di awal-awal, kabar arah sih nggak konten. Di awal-awal mesti 
ngunai dikontenin, ngunai dikontenin, titik-titik dikontenin, titik-titik viral. Saiki, enek gak sih ngomong koyo ngono? Gak enek. Nek iso kabeh nggih konten. Nah, makanya itu berjalannya waktu. Kesel-kesel, wong nyinyir kesel, Mbak. Dan wong nyinyir iku tujuane sing dinyinyiri iku ngamuk. Berarti dia berhasil. Makanya kalau orang lainnya nyocot, bagaimana kita jadi silent treatment? Itulah yang dilakukan oleh presiden kita yang sudah mau habis masa jabatannya. Wong ngenyek kurang apa, Mbak? Mem- membeberkan fakta dan data-data bahwa Pak Jokowi itu bukan orang yang baik itu sudah berapa banyak. Nek dilebokno kupingnya apa ya stres. Nah, makanya kalau itu bicara Pak Presiden, jangan kan kok Pak Presiden kita ya apa doa ya apa meneh presiden apa meneh figur publik tambah di udes-udes toh. Jadi wis biasa. Hal seperti itu sudah anggap aja memang begitu. Makanya kena apa aku pingin lungo, Mbak. Lungo ado nang Hong Kong, nang Jepang. Bukan, bukan menghindari agar supaya yang masuk ke dalam otakku itu bukan barang-barang rusuh, Mbak. Kan eman. Nek ade urip isine otake kita diisi dengan barang-barang yang rusuh. Gara-gara di sekitar rusuh, kan ngalih aku, Mbak. Bisa dipahami, Mbak? Uh-uh. Uh-uh. Jadi begitulah. Intinya kita tidak bisa merubah uh, sifat mereka, ya, Mas. Yo. Iya, yang Dari bisa kita, kita lakukan. Gimana cara menyatapi? Hmm, pikirannya menyatapi. kita sendiri. Nah, sekarang saya tanya Tapi sampai sampean. Junjungannya kita jelah kanjeng Rasul, ya berdakwahnya itu nggak cuma di Mekah, Madinah itu kan contoh mbak. Di saat kita tidak mampu di lingkungan kita memberikan pemahaman, maka kita pergi. Di mana tempat itu bisa diterima, majikanlah yang menerima sampean. Yang tiap bulan cair 4870 kontrak anyar, nek kontrak lawas Bu. Soale tonggone sampe nerene sing kuat bayar sak munu. Cirine Mbak e sing proses sing ngenteni nang kene ngomong try yo jare. Yen ere budal iki ex Taiwan siji, ex Hong Kong siji nang omah iki Mbak. Tak tau kok koyo teke gak mumet ndas sing kok nek ngadepi cocote majikan. <laughs> ya mbak, jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa, sampai orang baik ya. Tapi sekali lagi, jadi orang baik itu gak enak. Tapi nggak apa-apa, sampai tetap ingin jadi orang baik. Nek aku sih aku bukan orang baik mbak, mangane nyocot nyocot nowong. Soalnya nek aku kok baik, aku sedih lesiles mbak. Wong baik itu biasanya dihapusi, dihapuki, perles di lesiles mbak. Makanya aku mau gak jadi orang-orang yang baik lah Dan akhirnya aku menangis <laughs> Oke okay, mbak Wis, Bisa dipahami ya Jadi Samen dua bojo Yang masih bertahan Itu masih bagus Disyukuri saja nah, Apalagi Apalagi bojo ini samen Muni wis talah dek ura, Wis talah ma Wis rasa di rumah Ngomong aneh tonggo Yang penting usaha jalan Nah itu keren Karena kan enak sing curhat nek bojone ngentekno bondo apa ngeloni rondone tangga ni apa ngeloni bojone kan akeh to Mbak. <laughs> Berarti sampean cik apik ngono lho Mbak. Cik ya, beruntung. Ya, ya alhamdulillah ae rezeki ku ki ya nang keluargaku ya iso isine rupo-rupo nae ngono Mbak. Siap. Ya alhamdulillah di bojo ngerteni Pokoknya apa aku ni yang percuma ya, untuk luar baju kui. Mereka baju kui, piye yo lembek, omong a yo, omong a, omong b yo, omong b. Jadi ini konsisten menurut dia ini. Jadi selama ini kita berdiri rokiro ini tak boleh ni. Tapi kalau kau mau no sampai yang anggap yang aku baru, yo monggo. Mungkin aku akan, mungkin aku akan introspeksi lebih 
udah aku dia butuh masukan mama aku gitu enggak 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 cuma dari satu pihak ya dari mana-mana setiap kan dia penting so so nyaring di sini bener di sini orang aku dia mau pelukan lo mas padahal kan ada yang sih ngomongin <laughs> Oke, okay. jadi kalau menurutku sebenarnya walaupun coba deh, coba ya, naik samen kan finish, mantu oen, gak usah proses nih, jadi samen nikmati. Eh, lo kan jadi ini masukan, jadi ini masukan, jadi gini loh mbak kadang-kadang. Uh, saya yang banyak sekali yang dialami sama teman-teman itu juga kayak gitu bahwa investasi yang ada di Indonesia usaha yang ada di Indonesia semuanya itu belum layak untuk untuk memberikan hasil tapi pertanyaan saya Enggak. terus kapan ngenteni layak kalau memang ukuran yang kita jadikan patokan adalah ukuran penghasilan di Hong Kong yo jelas modiar mbak hmm. empat nah empat tujuh lah empat delapan tujuh puluh nang Indonesia lu nyambut gaya opo bayaran sangang juta benulan jadi ukurannya bukan di situ tapi ukurannya diganti bahwasanya nek penghasilanku cuma dua juta apapun ataupun lima juta ataupun tiga juta bagaimana saya pengeluarannya itu cuma satu juta setengah nah itu yang ha yang yang sangat sangat sulit untuk bisa dipecahkan, ya kan? Wah nggak mas, opo larang kok. Duh, nah, iya opo larang. Yuk jajal, aku aku aja lo hidup mbak. Aku aku hidup, aku hidup itu biar kuliah itu saya ketemu di keirong minggu. Kadang-kadang wis entek. Terus aku poso, kadang moro-moro nang omai koncoku, ben diwai mangan apen-apen. Kan iku tak lakoni, Mbak. Nah, giliran giliran aku di Hong Kong, pertama kali aku gorong kenal karo bojoku, ya aku dodolan jamu. Sampean kan yo ngerti sih, Mbak-mbak nek dino minggu kan mesti nggo panganan terus digo mulih kan gak mungkin kan. Terus akhirnya diweh-wehno. Kan? Nah, ketika aku dodolan jamu keliling itu diweh-wehno, aku lah iku sing tak pangan seminggu, Mbak. Aku ngempet piye carane gak ngetokno duit. Lah, saiki pun nek urusan mangan karo bojoku. Mangan pisan tok es dino. Lah bojoku tuku lawuh nggih lawuh sampe papat nggih limo. Marang no panganan sing wingi gurung tek saiki ditukokno nek opo ora mlekar wetengku, Mbak. Jadi jadi heeh uh, belah. Ya oke, okay. ini gak bisa gak bisa di dipadakno ambek samen ya, tapi Artinya apa yang bisa kita ambil? Bagaimana caranya kita itu bisa menekan dan menahan sesuatu yang memang sangat tidak kita butuhkan. Awak EDW mesti iso, tapi kan gak iso karo anak, karo bojo, karo moro tuwo, karo tonggo. Kan itu sih gak reka iso, bener gak? Ya kuil lo mas. Ya saiki belajar jadi egois. Aku lho mbak Nah bener Sama ngerti nggak aku Aku ini gak duit-duit ya Duitku mau digowo karo bujuku Ini anak apa-apa Makanya kadang-kadang Arab dolin Raktir ambil arah-arah Duitku mau sama ini Ada warung kopi ya ya Yang regane kopi ini pitung ewu Lo ngewu aku gak duit-duit Aku kata di lo no, Eh dudunan Hongkong Numpak mau motor Oh orang ngurus aku mbak Oh orang peduli ya Mau aneh menungso Yang penting aku orang utang rupamu Kue gelem kopi ayo, duitku sak mene ki kopi ni nang warung sing biasa. Kadang aku yang jaluk bujuku, kadang yo gak diwei, gak diwei maksudnya apa gak diwei duit, eh gak diwei tulen ni. <laughs> Jadi nak tulen karo bujuku, sing ngetak no duit ya bujuku. <laughs> Jadi, <laughs> Jadi kadang-kadang kita itu harus menyiasati situasi dan keadaan. Izin, gak ngurus aku serandu izin, no, mbak. Ia ya, sampai ngerti dewe nang konten. Oh randu isin ngeseng ngeyo ngonten Oh randu isin aku mbak Intine ketika seseorang itu ngobrol dengan kita itu nyaman Ada nilainya ada manfaatnya sudah cukup 
gak tak pikir sing adoh-adoh aku sing aku dibiji aku sing gak maca ganteng aku sing rembes aku sing kudu wais mumet ndak sih nek kakean ngono mbak oh oh kan langsung oh oh tapi ya nyelar ping lakoni ngono iya wis belajar alon-alon sak iso ne ora kudu meksa jadi nampani urip iki sing sing nyatane yo ngene nyatane yo jek gak mampu Nyatane ya sik durung iso ya ditompok ke ketidakbisaan dan ketidakmampuan. Ngono lho, Mbak. Enggak apa-apa belajar. Ya, makanya kan kita diskusi ya. Kita ini kan teman ngobrol. Kontenku kan teman ngobrol. Jadi bukan aku sing pintar sampean sing enggak. Ya saya belajar dari sampean. Dari sampean telepon kan saya bisa belajar. Saya se- makanya semua PM ini iso tak jak omong tak jak omong, Mbak. Sing gelem dijak omong. Sing gak gelem ya wis wong demite kadang-kadang nek gelem tak jak omong tak jak omong kok Mbak. Masalahe demite wedi karo aku. Ono lho Mbak ceritane. Ya, gak apa-apa wis. Apapun yang akan mereka bicarakan itu tidak akan merubah apa yang ada dalam diri kita. Tidak ada nek sampean meyakini itu. Kita sakit hati itu karena apa? Mengizinkan orang lain itu E, membiarkan atau mengizinkan hati kita itu kalau orang lain itu menyakiti kita mengizinkan jadi kitanya jadi sakit tapi kalau hati kita tidak mengizinkan ya memang moto picek kuping budek wis piye carane makane kan nenek-nenek arek-arek kadang-kadang nyatatus sudah di titik yang masa bodoh <laughs> sudah di titik yang enggak mau ngurusin hidup orang lah kan nenek sing ngomong nyatatus ngono wong-wong sing koyo ngono niku asline wong-wong sing enggak kuat tahan sama sekitar makanya dia nyetak status ngunu dan aku yuk gak popo wong jenenge urep po. cocote muni A, B, C, D kan yuk sak karpe D yang penting kan aku rangi ngoni D aku rangi jaluk D los-los aja dilegak nih bebas ngomong makanya kadang-kadang aku ngomong yang mau aku nyetak status apa yang mau bully, caci monggo eh, malah gak enak soalnya percuma Duli ambek nyaci aku. Salah menerima. Menerima cacian ya. Loh iya tak tompo. Sopo mai do aku ngelokno aku monggo. Ora tak screenshot terus tak uncal-uncalno. <laughs> Bukan saya. Lho le yo piye? Iki kan bener to, Mbak? Wong cuman dibuli, wong dicaci. Apa sih sing kurang? Gak ene sing kurang. Wis. 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 Nah, ya balik nih. Ya, balik nih. Tak ceritain balik nih. Kalau proses tadi ada oversi, ada di dalam Hongkong, ada di luar Hongkong, ada di dalam Hongkong. Bahasa ini ngono Kalau di dalam Hongkong pastinya tidak akan membayar. Tapi kalau sudah di luar Hongkong itu ada keterlibatan dari PT karena itu permintaannya KJRI. Jadi PT kan gak enak sing gratis KB Jadi sebenarnya proses dari Indonesia ke Hongkong itu Agent ngasih duit ke PT mbak Nah itu Nah besaran duitnya itu bervariasi Tidak ada standarnya Itu yang menyebabkan Kadang enak Wong sing ya udah gak usah bayar di Indonesia Berarti dia narik majikan lebih gede Tapi ada juga Yang bayarannya gak terlalu gede Berarti dia juga meminta dari mbaknya Dari majikan ngambilnya sedikit. Jadi seperti itu mbak itu konsep. Ini tidak diceritakan di agent-agent yang lain. Tapi ini saya ceritakan di channel Youtube. Sebagai pengetahuan kita semuanya. Oke? Okay? Oke okay, oke okay, oke. Okay. Terima kasih atas informasinya ya Mas Andro. Siap. Bukan Sehat selalu ya. Tetap uh-uh. tetap rukun sama suaminya ya. Nanti kalau ya. saya balik ke Hongkong kita cerita ya. Bagaimana membina kerukunan rumah tangga. Ben KB bodoh koyok sampean karo bojone rukun gak gegeran. Oke? Okay? Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih banyak ya Mas Andro. Siap. Oke. Okay. Asalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu. Bye-bye. Oke. Okay. Oke, okay. terima kasih. Yo. Mumet dah sih finish pingin mulih ngecas. Tapi mau bayar. Ya carane. Aja. Ejen-ejen genek sing gelem 
keep stay tuned my youtube channel and see next video bye bye